Χαίρετε και καλώ ήρθατε στο Art Shot The Ranch. Είμαι ο Βασίλη Μπουρντένα και εδώ δίπλα μου έχω την Τζόση που θα σα δείξουμε κάποια πραγματάκια για τι εργασίε σε εδάφου. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που θα σα δείξουμε, απλά είναι από μια διαφορετική οπτική γωνία, από έναν άλλο, ένα διαφορετικό τρόπο θα έλεγα. Εμένα ο δάσκαλό μου ήταν ο, ο Σταύρο Στίβ Βεργή, από τον οποίο εκπαιδεύτηκα τα τελευταία χρόνια. Είναι Έλληνα, μεγαλωμένο στην Αυστραλία και αισθάνομαι υπερήφανο που τον γνώρισα και μου μετέδωσε αυτή την γνώση. Αυτό που μου έλεγε, και έτσι πήρα την απόφαση να δείξω κι εγώ λίγο το groundwork τη εργασία σε δάφου, είναι ότι μου είπε: Θα ακού πολλού, θα βλέπει πολλού και θα κάνεις το δικό σου. Αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος αποφάσισα να δείξω και εγώ λίγο το groundwork από την δικιά μου οπτική γωνία, ούτως ώστε ίσως κάποιοι να το δούνε και να τους αρέσει και να θέλουν να το κάνουν. Ένα άλλο που μου είπε, και αυτό ισχύει για όλους τους αλογάδες, για όσους έχουν σχέση με το άλογο, είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε κανέναν. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τους δείξουμε ακόμα έναν τρόπο επαφής και σχέσης με το άλογο. Αυτό που κατάφερε να κάνει είναι να μην με κάνει να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του, όπως δεν θα ήθελα και εσείς να έρθετε σε αντιπαράθεση μαζί μου, γιατί καλά θα είναι να βλέπουμε πολλά και να διορθωνόμαστε. Δεν λέω ότι εγώ είμαι τέλειος, αλλά θα προσπαθήσω να σας δείξω με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο αυτό που που ξέρω, είτε είναι λίγο είτε είναι πολύ. Η γλώσσα του αλόγου, αυτό που μας έχει διδάξει η φύση, γιατί έτσι το δημιούργησε ο Θεός, είναι ότι είναι ένα ζώο αγέλης. Οπότε το πρώτο πράγμα που υπάρχει σε μια αγέλη είναι η ιεραρχία. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε εμείς στο άλογο ότι ιεραρχικά ένας από τους δυο μας θα πρέπει να είναι ανώτερος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι Είμαστε αφεντικά και είναι υπάλληλοι. Δείχνει απλά μία σχέση η οποία έχει σαν στόχο την κοινή μας διαδρομή. Δηλαδή και αυτό άλογο να περνάει όμορφα και εμείς να μπορούμε να απολαμβάνουμε την φύση, την ύπεθρο, τις αθλητικές δραστηριότητες, ό,τι έχει να κάνει σχέση με το άλογο. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία μας έχει δείξει το άλογο, η δημιουργία του δηλαδή πως λειτουργούν στην φύση γιατί είναι ένα ζώο το οποίο δημιουργήθηκε και ζει στη φύση. Εμείς το πήραμε από τη φύση και το φέραμε σε, στη δικιά μας τη φύση κοντά. Για να μάθουμε εμείς να επικοινωνούμε με το άλογο πρέπει όπως το είπα να μάθουμε εμείς τη γλώσσα τους. Δεν γίνεται τα άλογα να μάθουν τη δικιά μας γλώσσα. Γι' αυτό λοιπόν Πιο παλιοί εκπαιδευτέ καθίσανε, μελετήσανε τα άλογα πώς λειτουργούν μεταξύ τους και κλέψανε στην ουσία, σε εισαγωγικά βασικά όχι στην ουσία, το, την λειτουργία της αγέλης και την φέρανε μέσα στη ζωή μας. Κάποια από τα πρά, πρώτα πράγματα τα οποία μαθαίνουμε για το άλογο είναι ότι είναι κλειστοφοβικό. Φοβάται δηλαδή να είναι σε κλειστούς χώρους. Είναι ζώο θύραμα. Δηλαδή είναι ένα ζώο το οποίο αντιδράει στη φωνή της αρχηγού γιατί με το που ακούσουν κάποιον θόρυβο δεν κάθονται να σκεφτούν τι είναι αυτός ο ηχός μπορεί να είναι ένα λιοντάρι, μπορεί να είναι ένας λύκος, οτιδήποτε και είναι ζώο τα οποία αντιδρούν σε κάθε τι περίεργο δεν σκέφτονται Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς αυτό το κομμάτι θα δουλέψουμε στο άλογο και γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πολλές φορές πως το αντιμετωπίζουμε και εμείς, γιατί μαθαίνουν να, να φεύγουν από την πίεση. Τα άλογα έχουν το μυαλό τους χωρισμένο στη μέση. Είναι το αντιδραστικό μέρος και το σκεπτικό μέρος. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι έχουμε δύο άλογα. Είναι το δεξί άλογο και το αριστερό άλογο. Και ό,τι κάνουμε από τη μία πλευρά του αλόγου πρέπει να το κάνουμε και από την άλλη. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με αυτές τις ασκήσεις είναι να έχουμε ένα άλογο σε ισορροπία. Δηλαδή να κατεβάσουμε το αντιδραστικό μέρος του μυαλού και να ανεβάσουμε το σκεπτικό μέρος του μυαλού. Όσο πιο πολύ δουλεύουμε και κάνουμε τέτοιες ασκήσεις, τόσο πιο πολύ κατεβαίνει το αντιδραστικό μέρος του αλόγου και μεγαλώνει το σκεπτικό. Τα βήματα τα οποία ακολουθούμε εμείς 
για τις ασκήσεις σε δάφους είναι 7 ή 8 ασκήσεις. Είναι ανάλογα με τα σε πόσα τμήματα θέλει να χωρίσει ο καθένας τις ασκήσεις. Θα τις πω μία ονομαστικά και αργότερα εδώ με την Τζόση θα σας τα δείξουμε τα βήματα ένα-ένα για να τα καταλάβετε και για ποιο λόγο τις κάνουμε αυτές τις ασκήσεις και αργότερα θα πάρουμε ένα άλογο το οποίο δεν τα ξέρει αυτά καθόλου και θα σας έχουμε βιντεοσκοπημένη όλη την λήψη από το 0 μέχρι εκεί που θα το φτάσουμε τα βήματα τα οποία ακολουθούμε εξ αρχής είναι τα δύο μάτια θέλουμε το άλογο να μας κοιτάζει όπου και αν βρισκόμαστε να γυρνά και να μας κοιτάζει δεύτερον είναι να μαθαίνει το άλογο να κατεβάζει το κεφάλι του κάτω για να μπορέσουμε να περάσουμε το καπίστρι τρίτον, τα άλογα στη φύση τους δεν μαθαίνουν την όπισθεν γι' αυτό και εμεί το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στα άλογα είναι να πηγαίνουν πίσω Όσο πιο καλά ξέρει το άλογο να πηγαίνει πίσω, τόσο πιο καλά φρένα έχει. Οπότε είπαμε, έχουμε δύο μάτια, το κεφάλι κάτω με το να βάλουμε το καπίστρι και κατευθείαν το μαθαίνουμε να πηγαίνει πίσω. Τέταρτη άσκηση είναι να το μαθαίνουμε να έρχεται κάθε φορά που το καλούμε. Πέμπτο είναι να μαθαίνει το άλογο να πηγαίνει πίσω εξ αποστάσεως. Έκτο είναι ευαισθητοποίηση και απευαισθητοποίηση. Έβδομο είναι να μαθαίνει το άλογο να κουνάει τους ώμους του. 8. Να μαθαίνει το άλογο να κουνάει τα καπούλια του. 1. Έχουμε την σειραγώγηση και στη σειραγώγηση θα πρέπει το άλογο να σταματάει και με καπούλια και με ακινητοποίηση. Και βέβαια αυτό σημαίνει πρέπει να το κάνουμε και από τη δεξιά μεριά και από αριστερά όλες τις ασκήσεις. 10. Μετά τη σειραγώγηση έχουμε το να μαθαίνει το άλογο να έρχεται δίπλα μας. 11. Με το που μαθαίνει το άλογο να έρχεται δίπλα μας το μαθαίνουμε να περπατάει μαζί μας. Και 12 έχουμε το 1 ηνίο. Το 1 ηνίο είναι το φρένο εκτάκτου ανάγκης. Η προτεραιότητά μας σε όλα, μα σε όλες τις ασκήσεις και σε όλα μας τα βήματα είναι η ασφάλειά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να, να έχουμε γνώμονα την απόσταση που πρέπει να έχουμε από το άλογο, το πόσο κοντά μας πρέπει να έρθει και γενικά άμα παρατηρήσετε και τα άλογα στη φύση δεν έρχονται πολύ κοντά το ένα με το άλλο γιατί θα έρθουν την ώρα που είναι να παίξουν και αυτά κατά τα άλλα πάντα έχουν μια απόσταση μεταξύ τους γιατί και αυτούς προτεραιότητα τους είναι η ασφάλεια μην χτυπήσει κανένα κλωτσιά το άλλο ο λόγος ο οποίος θα κάνουμε όλες αυτές τις ασκήσεις και θα σας τα δείξουμε σε βιντεάκια και ελπίζω να μείνετε και να μας παρακολουθήσετε και στο facebook και στο youtube είναι για να έχετε και εσείς μια καλύτερη σχέση με το άλογο τα πρώτα μας βήματα θα σας τα δείξουμε με την Τζόση η οποία είναι εκπαιδευμένη στις ασκήσεις εδάφους για να σας είναι εύκολο να δείτε και να διακρίνετε ένα αποτέλεσμα σχέσης και συμπεριφοράς ιδιοκτήτη με άλογο και τα επόμενα βίντεο τα οποία θα κάνουμε στο YouTube θα είναι με ένα άλογο το οποίο δεν γνωρίζει καθόλου το Groundwork για να δείτε μετά και εκεί πως γίνεται όλη η διεργασία και από το 0 μέχρι το, αποτέλε... το επιθυμητό μας αποτέλεσμα π.χ. να γίνει όπως είναι η Τζόση σήμερα ε, χάρηκα πολύ που τα είπαμε και ελπίζω συντόμως να δούμε και το επόμενο μας βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.